আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা বলেছিলাম আমাদের যে জব ইংলিশ বইটা রয়েছে তো এই বইটা মূলত প্রাইমারি নিবন্ধন সহ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী অফিস সহক সহ যে কোনো সরকারি চাকরিতে মোটামুটি এখান থেকে আপনারা সবই কমন পাবেন এইভাবে বইটি লেখা খুব ছোট আকারে আর লকডাউনের কারণে বইটা আমরা এখনও দিতে পারতেছি না আপনাদের হাতে বইয়ের কাজ কমপ্লিট হয়তো খুব দ্রুতই আপনাদের মাঝে দিতে পারবো বইটা তো আমরা এর আগে প্রিপারেশন নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম তো আপনারা খুব বেশি সারা দিয়েছেন এই জন্য আমরা নেক্সট ভিডিও করবো এখন তো আসলেও প্রিপারেশন থেকে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় দুই থেকে তিন মার্ক আসে তো আমাদের বইয়ে যেভাবে সাজানো হয়েছে আপনি যদি এই রুলসগুলো এই পনেরো বিশটা রুলস যদি পড়েন তাহলে যে কোনো চাকরিতে আপনি প্রিপারেশন নিয়ে আর প্রবলেম হবে না হয়তো আগের ভিডিও দেখেছেন যে কীভাবে সাজানো হয়েছে আজকে আমরা নেক্সট এগুলো আলোচনা করব তো দেখেন আমরা আজকে বাই অন ইন এই তিনটাকে দেখবো তো পেসিভ বয়সে পেসিভ বয়সে সবসময় কিন্তু কি বাই তারপরে কি পার্সন বাইয়ের পরে পেসিভ বয়সের মধ্যে বলা আছে বাই তারপরে যদি পেসিভ বয়সে পার্সনের পূর্বে সবসময় বাই বসবে তারপরে বি সাইড অর্থে যদি বিষয় বোঝায় তাহলে বি সাইড পাশে অর্থে বোঝালে তারপরও বাই বসবে যেমন থিং মানে কোনো জিনিস অথবা কোনো জিনিস অথবা পার্সন মানে ব্যক্তি যদি বোঝায় তারপরেও বাই বসবে যেমন বাই ট্রান্সপোর্ট এরকম বোঝাইতে পারে কোন বাই কার তারপরে পার্সন তো বোঝেন আমি তো এখন আসেন যে বাই ইন অন এগুলোর মধ্যে একটা ই আছে যেমন ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে বেসিক বয়সের ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্ট যদি থাকে তাহলে সরাসরি এখানে আপনি বাই বসাইতে পারবেন যে বাই ট্রান্সপোর্ট যেমন বাই ট্রেন এখন আসেন এটার পরে বলতেছি এই দুইটা যদি পারেন তাহলে ওইটা আপনি পারবেন কিভাবে দেখেন ইন প্লাস পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট থাকলে তার পূর্বে বাই না বসে হয়ে যাবে কি ইন এখন পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট কোনটা আমি যদি বলি যে বাই ট্রেন সরি বাই ট্রেন ট্রেনটা পার্সোনাল না যদি পার্সোনাল বোঝা যদি পার্সোনাল বোঝা পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট বলতে মাই কার আমার নিজের গাড়িতে বলতে পারি এখন দেখেন পার্সোনাল ট্রান্সপোর্ট বলতে বোঝায় যে আমার নিজস্ব আমার নিজের কেনা পরিবহন ওগুলা যদি থাকে কোন একটা তার পূর্বে ওই সমস্ত যানবাহনের পূর্বে আপনার বসবে ইন নিজের পার্সোনাল কোনগুলো আসবেন মাই কার বলতে পারি মাইকি বাইক তো নিজের যেগুলো বোঝাবে ওগুলার আগে ইন বসবে যদি দেখেন ট্রান্সপোর্টের আগে কোনো ট্রান্সপোর্ট মানে ট্রান্সপোর্ট তো বুঝতে যানবাহনের আগে যদি ইন থাকে আর্টিকেল থাকে কোন যানবাহনের আগে যদি পূর্ব যদি দেখেন আর্টিকেল তার পূর্ব অন দেখেন পার্সোনালও যদি হয় কিন্তু তার পূর্ব যদি আর্টিকেল থাকে তাহলে তার পূর্বে অন বসবে পার্থক্যটা কি আমরা কিন্তু পরীক্ষা হলে কি এই যে আমরা ইন পাইছি বা ইন দিয়ে আসবো বা ট্রান্সপোর্ট দেখলে বাই দিব তা না যদি আপনি এমন ট্রান্সপোর্টে যান যেটা ভাড়া করা পসিবল না যেটা ভাড়া করা পসিবল না ওই ট্রান্সপোর্টের পূর্বে বসবো বাই আর দেখেন আর ট্রান্সপোর্টের পূর্বে যদি একটা আর্টিকেল থাকে তার পূর্বে বসবে অন আর পায়ে হাঁটা বোঝাতে তার পূর্বে বসে অন এখন আসেন আমরা এগুলোর ব্যবহার যদি দেখি তাহলে কিন্তু এখানে হয়ে যাবে এখানে একটা কৌশল দেওয়া আছে দেখেন যে ব্যক্তির দ্বারা কাজ বোঝাতে বাই ব্যক্তির দ্বারা কাজ বোঝাতে বাই যেটা প্রথমে বলা আছে পাশে বোঝাতেও বাই আর সাধারণ যানবাহনতেও তাই নর্মাল যানবাহন বোঝালে একই জিনিস বসবে আর আর্টিকেল সহ যানবাহন অন আর্টিকেল সহ যদি আর্টিকেল সহ থাকে যেটা বুঝেছিলাম তাহলে তার পুরো বসবে অন তবে ব্যক্তিগত যানবাহনে ইন বসাতে চাই এটা কিন্তু একটা টেকনিক দেওয়া কত সুন্দরভাবে দেখেন ব্যক্তির দ্বারা কাজ বোঝালে বাই পাশে বোঝালেও বাই সাধারণ যানবাহনেও তাই মানে নর্মাল ট্রান্সপোর্ট বোঝালে তাই বসবে কিন্তু ব্যক্তিগত বোঝালে তার পূর্বে কি বুঝেছে দেখেন ইন বসবে ব্যক্তিগত বোঝালে ইন আর আর্টিকেল থাকলে তার পূর্বে অন তার মানে আমরা কি বুঝলাম দেখেন ব্যক্তি দ্বারা যদি কোনো কাজ বোঝায় তার পূর্বে বাই বসবে একটা গেল তারপর হচ্ছে আছে পাশে বোঝাতেও বাই মানে পাশে বোঝা না সে আমার পাশে বসে আছে ইনসাইড বিসাই বাই মি এ দিলেও হয় তারপরে সাধারণ যানবাহনে নর্মাল ট্রান্সপোর্ট যানবাহন যদি বোঝায় তার পূর্বে বাই বসবে কিন্তু যদি পার্সোনাল যানবাহন বোঝায় বা ব্যক্তিগত তার পূর্বে ইন আর আর্টিকেল সহ থাকলে তার পূর্বে অন দেখেন এই জিনিসগুলো মনে রাখলে আপনি এখান থেকে কোশ্চেন আসলে পারবেন যেমন আমরা যদি দেখুন প্র্যাকটিস করি এই ট্রেভেল টু ঢাকা ড্রেস এ বা ড্রেস এ বাস দেখেন আর্টিকেল আছে এখানে কি আছে আর্টিকেল যদি আর্টিকেল থাকে আমরা বলেছিলাম কি বুঝবে 
যানবাহনের পূর্বে যদি আর্টিকেল দেখে এ দেখেন ট্রান্সপোর্ট মানে যানবাহন তার পূর্বে আর্টিকেল তাহলে এখানে কি হবে অন হবে আপনি কিন্তু বাই দিয়ে আসতে পারতেন এট দিয়ে আসতে পারেন ইন দিয়ে আসতে পারেন এই জন্য আমরা ইংলিশ গ্রামার পাই না আপনাদেরকে দেখেন যে এইখানে ছোট্ট একটা জিনিসে কতগুলা প্যাস তো এই জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যেমন আই ট্রাভেল টু ঢাকা মাই কার মাই কার মানে কি ব্যক্তিগত যানবাহন বোঝাচ্ছে মাই কার আমার গাড়িতে তার ব্যক্তিগত যানবাহনের পূর্বে কি বসে এই যে এখানে বলে আসলাম দেখেন ব্যক্তিগত যানবাহনের পূর্বে ইন বসে তাহলে এখানে কি হবে ইন হবে গড়িতে সময় বোঝাতেও ইন বাজে এই যে হোয়াট ইজ দ্যাট টাইম ড্যাশ ইউর ওয়াশ পার্সোনাল গড়ি বা পার্সোনাল জিনিস বুঝেছে বাই ইউর ওয়াস এখানে বাই বসবে গড়িতে গড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু ইন বসবে এটা মনে রাখতে হবে গড়িতে সময় নির্দেশ করতে এখানে বাই বসে সবসময় হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াস যেমন দে ট্রাভেল টু সাভার দে ট্রাভেল টু সাভার এই যে বাই ওয়াকিং দিয়েছে বাই ফুড কি অন দেয়ার ফুড অন ফুড আমি বসলাম যদি অন ফুড পায়ে হেঁটে বোঝালে কি বসবে অন ফুড বসবে তো এই ছিল কি আপনার অন ইন বাই এগুলো ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে কিভাবে বসবে এটা আমরা দেখিয়ে দিলাম অবশ্যই আপনি এগুলো প্র্যাকটিস করবেন এরপরে যে জিনিসটা আছে দেখেন অ্যাড ভার্সেস ইন অ্যাড বসবে কোথায় ইন বসবে কোথায় সবসময় মনে রাখবেন যে বড় প্লেস বড় প্লেসের পূর্বে বসবে ইন আর ছোট প্লেসের পূর্বে বসবে অ্যাট তাহলে বড় প্লেসের পূর্বে ইন ছোট প্লেসের পূর্বে অ্যাট আগে যে এরকম বলে আসছিলাম যে বড় সময়ের পূর্বে ইন ছোট সময়ের পূর্বে অ্যাট এখানে সেম অবস্থা যেমন বলছে হি লিভস মিরপুর এখানে বলা আছে যে হি লিভস ড্যাশ মিরপুর ড্যাশ ঢাকা এখানে আসবে এরকম করে আসে হি লিভস ড্যাশ মিরপুর ড্যাশ ঢাকা এই দেখেন ঢাকা ঢাকা বড় প্লেস আর মিরপুর কিন্তু ঢাকার মধ্যে একটা জায়গা তো মিরপুর হচ্ছে ছোট এই জন্য এটার পূর্বে বসবে ইন এটার পূর্বে বসবে এট এখন এটা না চেঞ্জ করে যদি আপনি আসেন যে কোনো বড় স্থান মানে একটা স্থানের তুলনায় আর একটা স্থান যদি বড় হয় তাহলে আমি যদি বলতাম যে আমি মিরপুরের শেওড়াপাড়া বাস করি মিরপুরের শেওড়াপাড়া তাহলে কি হবে আই লিভস আই লিভস অ্যাট শেওড়াপাড়া ইন মিরপুর এখানে কিন্তু মিরপুরের আগে এট বস্তা আছে কারণ এই শেওড়াপাড়ার চেয়ে মিরপুরটা বড় যার তুলনায় যেটা বড় হবে বড়টার পূর্বে সবসময় এট আর ইন আর ছোটটার পূর্বে সবসময় এট বসবে এরপরে যেটা আছে দেখেন যে ইন ইন্টু ভার্সেস আউট অফ ইন্টু বাহির থেকে ভেতরে বোঝাইতে বসবে ইন্টু আর বাহির থেকে ভেতরে আসতে বসবে আউট অফ তাহলে বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ যদি করে তাহলে ইন্টু আর ভেতর থেকে বাহিরে আসলে অন টু এখানে এটাই বোঝাচ্ছে বাহিরের যে বাইরে থেকে ভিতরে ইন্টু আর ভিতরে থেকে বাহিরে যেতে আউট অফ মানে ভিতর থেকে চলে আসলে আউট অফ আর ভিতরে যদি প্রবেশ করেন তাহলে ইন্টু হবে তবে সি ওয়েন ড্যাস দ্য রুম সি ওয়েন্ট এখানে এড বসাবেন ইন বসাবেন উইথ ইন বসাবেন ইন্টু বসাবেন সি ওয়েন ড্যাস দ্য রুম সে বাহির সে রুম রুমে কি করছিল প্রবেশ করেছিল এখানে বসছে সি ইন্টু দ্য রুম সি কেম ড্যাস ক্লাসরুম এই যে আউট ইন ইন্টু কেম মানে চলে এসেছিল তাহলে এখানে কি বসবে আউট অফ বসবে আউট অফ এরপরে আসেন সিন্স ভার্সেস ফর কোথায় সিন্স হবে কোথায় ফর হবে এই কথাটা আমি সব সুন্দরভাবে আপনাদের বুঝিয়ে দিই অনেকেরই প্রবলেম হয় সিন্স হবে না ফর হবে সিন্স হবে যদি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটা কাজ এরকম দেওয়া থাকে যে নির্দিষ্ট সময় থেকে কোনো একটা কাজ নির্দিষ্ট সময় শুরু হয়েছিল বা নির্দিষ্ট সময় থেকে চলছে তাহলে এখানে সিন্স নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকবে আর ফর মানে নির্দিষ্ট সময় নাই সময় উল্লেখ থাকবে না কিন্তু পিরিয়ড অফ টাইম পিরিয়ড অফ টাইম যেমন আমি তিন ঘন্টা যাবত কাজটি করেছি ছয় ঘন্টা দশ ঘন্টা তিন মাস পনেরো দিন এরকম উল্লেখ থাকলে তাহলে হবে ফর যদি এক্সাম্পল দিই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সিন্স প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম আপনি বলতে হচ্ছে ফর প্লাস পিরিয়ড অফ টাইম কোন নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে এখানে বলে দেওয়া আছে যে কথাগুলো আমি বললাম এখন আসেন হি হ্যাজ বিন ইল ড্যাশ লাস্ট সানডে দেখেন লাস্ট সানডে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া আছে না যে সে সানডের গত সানডে থেকে সে কি ছিল অসুস্থ হয়েছে সে এটা বলছে যে লাস্ট সানডে তাহলে এখানে সিন্স দেখেন নির্দিষ্ট সময় বোঝাচ্ছে এখানে কিন্তু লাস্ট সানডে যে গত সানডে থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় এখন আসেন ফর কোথায় আসবে দেখেন হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং দেশ থ্রি ইয়ার্স দেখেন শুধু সে তিন বছর যাবত অসুস্থ কিন্তু কখন থেকে অসুস্থ এটা কিন্তু বলা নেই হি হ্যাজ বিন না সে তিন বছর যাবত কাজ করতেছে কিন্তু কখন থেকে কাজ করতেছে এটা বলা নেই এই জন্য এখানে কি হবে ফর হবে আর যদি এরকম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ দেওয়া থাকে সে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে 
একটা কাজ করতেছে বা সে নির্দিষ্ট সময় থেকে অসুস্থ নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হয় সময়ের উল্লেখটা থাকে তাহলে দেখেন হি হ্যাজ বিন ইল এটা সিন্স লাস্ট সানডে আর এখানে কিন্তু বলা আছে হি হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর থ্রি ইয়ার্স সে তিন বছর যাবৎ কাজটি করতেছে কিন্তু কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা বলা নেই এরকম বুঝাইলে আপনার কি হবে ফর এরপরে বাই আর উইথিন সেম অবস্থা এখানে পয়েন্ট অফ টাইম উইথিন পিরিয়ড অফ টাইম তার মানে আমি কি বলছিলাম পয়েন্ট অফ টাইম কোনটা পয়েন্ট অফ টাইম হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে একটা কাজ চলতেছে বা কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে উল্লেখ থাকবে ওইটা হবে ওইটা নাকি বাই বসবে আর উইথিন বসবে যে কোনো কাজ একটা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকবে না চাষ কাজটা এত দিন যাবত হচ্ছে পনেরো দিন যাবত শুরু হয়েছে এরকম উল্লেখ থাকবে দেখেন যে এখানে কি বুঝেছে যে উই হ্যাভ টু ফিনিশ দা ওয়ার্ক ড্যাশ পি এম টুডে এখানে দেখেন যে আমরা কি উই হ্যাভ টু ফিনিশ দা ওয়ার্ক থ্রি পি এম টুডে আমরা আজকে কি তিনটার মধ্যে কাজটা শেষ করেছি তাহলে এখানে বাই যে নির্দিষ্ট একটু টাইম তিনটার মধ্যে নির্দিষ্ট কিন্তু টাইম উল্লেখ করছে উই হ্যাভ বিন ফিনিশ দা ওয়ার্ক উইথ ইন টু আওয়ার্স দেখেন এখানে এটা উঠবে না উইথ ইন টু আওয়ার্স আমরা দুই ঘন্টার মধ্যে কাজটা শেষ করেছি দুই ঘন্টার মধ্যে কিন্তু কখন কাজটা শুরু হয়েছিল কখন শেষ করেছি এটা কিন্তু উল্লেখ নেই কখন শুরু হয়েছিল কখন শেষ করেছি চার্জ বলেছে আমরা যে দুই ঘন্টার মধ্যে কাজটা শেষ করেছি বাট এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট একটা টাইম উল্লেখ আছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে বাই ভার্সেস উইথ ইন এরপরে আসেন যে কি দেখাবো আমরা বাই অন অ্যাট ইন এগুলোর ব্যবহার এই যে শুধু দিনের বেলা বোঝালে শুধু ডে অথবা নাইট বোঝালে হবে বাই শুধু ডে অথবা নাইট কোন বাক্যে যদি দেখেন যে কোন শুধু ডে অথবা নাইট আছে তার পূর্বে যদি কি আর্টিকেল বসাতে পারে বা তার পূর্বে যদি আর্টিকেল বসে তাহলে বাই হবে দেখেন এখানে আই ডোন্ট স্লিপ ডে অথবা বাই ডে অথবা বাই নাইট আমি দিনে ঘুমাতে পারি না অথবা রাত্রে ঘুমাতে পারি না দেখেন শুধু ডে অথবা যদি নাইট উল্লেখ থাকে তার পূর্বে বাই বসবে এখন আসেন নির্দিষ্ট দিন বা তারিখের পূর্বে এই ডেটা যদি নির্দিষ্ট করে বোঝায় তাহলে তার পূর্বে বসবে অন নির্দিষ্ট দিন দিনের নামের পূর্বে অথবা তারিখের নাম পূর্বে অন বসে এটা যদি নির্দিষ্ট করে বোঝায় দিন অথবা যাই হোক অন বসবে যেমন মাই বার্থডে ইজ ড্যাশ ফ্রাইডে অন ফ্রাইডে দেখ নির্দিষ্ট করে বোঝাইছে এটার পূর্বে অন ফ্রাইডে কিন্তু দেখেন এখানে শুধু ডে অথবা শুধু নাইট থাকলে তার পূর্বে বসবে বাই যদি ডে এর পূর্বে কোনো কিছু থাকে ডে এর পূর্বে কোনো কিছু থাকে তাহলে তার পূর্বে বসবে কি অন শুধুমাত্র উৎসব বোঝালে তার পূর্বে অ্যাট বসে যেমন অ্যাট ইথ এখানে কি দেখেন কি আছে শুধু উৎসব যদি বোঝানো হয় এখানে হি কেম ড্যাশ ইথ এটা কিন্তু অ্যাট ইথ এখন আসে না বলছিলাম যে কি বলা হয়েছিল আমার যে যদি ই থাকে শুধু ডে থাকলে তার পূর্বে বসবে বাই ডে অথবা নাই কিন্তু ডে এর পূর্বে যদি কোনো কিছু থাকে তার পূর্বে বসবে অন এখন আসেন ইন মর্নিং নর্মালি আমরা জানি যে কি হয় ইন মর্নিং হম মর্নিং এর শুরুতে দি থাকে মর্নিং এর শুরুতে যদি দি থাকে তার পূর্বে বসবে ইন আর না থাকলে অ্যাট এ দেখেন কত সুন্দর একটা কথা মর্নিং এর পূর্বে যদি দি থাকে তাহলে হবে ইন আর যদি আর্টিকেল না থাকে দুইটা না থাকে তাহলে বসবে অ্যাট হি অলওয়েজ ওয়াকস আপ দেখেন ওয়াকস আপ ড্যাশ দ্য মর্নিং ইন দ্য মর্নিং আর শুধু শুধু মর্নিং থাকতো ইন না থাকলে তাহলে কিন্তু অ্যাট বসতো আপনার কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে কোথায় অ্যাট কোথায় ইন এই জন্য বারবার পড়তে হবে আমাদের বইটা কিন্তু আপনি নিজে নিজে পরেও বুঝতে পারবেন এমনভাবে সাজানো হয়েছে প্রত্যেকটা টপিক্স এরপর আসেন আমরা অ্যাটের ব্যবহার করব বাসার ঠিকানা বা গড়ির সময়ের পূর্বে এট বসে গড়ির সময়ের পূর্বে এট বসে কোন শহর বা দেশ দ্বারা স্টেশন এয়ারপোর্ট বোঝালে তার পূর্বে এট বসে যেমন বাসার ঠিকানা বা কি বলছে গড়ির সময়ের পূর্বে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড লিভস ডেস দ্য চিত্তরঞ্জন রোড দেখেন বাসার ঠিকানা বোঝাচ্ছে কিন্তু এটা দিয়ে চিত্তরঞ্জন রোডের কাছে বা পাশে আমার কি বন্ধু বাস করে মাই ফ্রেন্ড লিভস এট দ্য চিত্তরঞ্জন রোড কেন হবে এখানে বলা আছে বাসার ঠিকানা বা গড়ির না গড়ির সময়ের পূর্বে হি ওয়াজ ব্রন ড্যাশ ফাইভ পি এম অ্যাট ফাইভ পি এম এটাই বুঝতাম যে কাপড়ের কাছে যদি কোনো টাইম জিজ্ঞাসা করা হয় তখন ওইটার ক্ষেত্রে কি বসবে বাই কিন্তু ডিরেক্ট সময় যদি বোঝানো হয় কটার সময় এই জন্য অ্যাট হি ওয়াজ ব্রন অ্যাট ফাইভ পি এম 
এটা বুঝলো তারপরে দেখেন যে 2 ভার্সেস 2 আর্স এটা যদি আমরা দেখি 2 ভার্সেস 2 আর্স কত হবে 2 কোন কোন দিকে যাওয়া বুঝালে কোন দিকে যাওয়া বুঝালে 2 আর না কোন গন্তব্য স্থানে যাওয়া বুঝালে কোন গন্তব্য স্থানে যাওয়া বুঝালে 2 হবে আর 2 আর্স হবে কোন গন্তব্য স্থানে পাশ দিয়ে কোন গন্তব্য স্থানের পাশ দিয়ে বা ওইটার কাছা কাছে দিয়ে বা ওইটার দিকে গেলে গন্তব্য স্থানে ডাইরেক্ট যাওয়া বুঝাইলে তার আগে বুঝাবো 2 আর গন্তব্য স্থানের দিকে গেলে আপনি যাবেন না ওইটার পাশ দিয়ে চলে যাবেন বা ওই দিকে যাচ্ছেন তো তখন হবে 2 আর্স দেখেন আই এম গো টু ঢাকা আমি ঢাকা গন্তব্য স্থানের দিকে যাচ্ছি আমি ঢাকা যাচ্ছি আমি ঢাকা যাব আর 2 আর্স কোন গন্তব্য স্থানের দিকে যাব বুঝা যেমন আই এম গোইং টুয়ার্ডস দা ইউনিভার্সিটি আই এম গোইং টুয়ার্ডস দা ইউনিভার্সিটি আমি ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছি আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি না এখানে কিন্তু বলেছি আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি না বাট ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছি আর এখানে বলেছি আমি ঢাকা যাচ্ছি এরপরে যে এটা দেখব আমরা ইন ভার্সেস অন কোথায় ইন হবে কোথায় অন হবে ইন দেখেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোঝাতে যেমন একটা কাজ আমি করব 5 ঘন্টার মধ্যে করব 5 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় আমি কাজটা করতে পারবো এরকম বোঝাইলে 5 ঘন্টার মধ্যে যে এরকম আর অন টাইম হতে সে সুনির্দিষ্ট সময় যেটা একদম ফিক্সড টাইম যদি বলি যে ট্রেন পাঁচটায় ছাড়বে তো এটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ছাড়ার কথা যদিও বাংলাদেশের ট্রেন কখনো নির্দিষ্ট সময় ছাড়ে না কিন্তু ট্রেন পাঁচটায় ছাড়বে তার মানে এখানে আপনার জাস্ট পাঁচটায় ছাড়বে এরকম ওইখানে অন বলবে আর ইন বলবে যে আমি পাঁচ ঘন্টার মধ্যে কাজটি করবো আমি দুই ঘন্টার মধ্যে সেখানে যাব দশ ঘন্টার মধ্যে কি স্কুল ছুটি হবে এরকম দেখেন আমি যদি এক্সাম্পল দেখি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখেন অন টাইম কোন দুর্ঘটনার জন্য অন টাইম বসে এটা মনে রাখেন কোনো দুর্ঘটনার জন্য অন টাইম বসে তার ট্রেন লিফ্ট দা স্টেশন দেখেন টাইম ট্রেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময় কারণ ট্রেনের পর শিডিউল আছে তাহলে এটার আগে কি বুঝবে বলেন এন না অন তো নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অন বসে তা কনসার্ট উইল বিগিন কনসার্ট শুরু হবে দেশ ফিফটি মিনিটস কনসার্ট কনসার্ট কিন্তু কখনো নির্দিষ্ট টাইমে শুরু হয় না এই জন্য বলা আছে দ্য কনসার্ট উইল বিগিন ড্যাশ ফিফটিন মিনিটস এখানে কি হবে ইন ফিফটিন মিনিটস মানে এখানে বলা আছে যে ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে কনসার্টটা শুরু হবে জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতে হবে যে কনসার্টটা ফিফটিন মিনিটের মধ্যে শুরু হবে এরপরে উই অ্যারাইভড অ্যাট দ্য স্টেশন স্টেশন ড্যাশ টাইম ইন টাইমে কেউ স্টেশনে পৌঁছে না হয়তো বা সারার গাড়ি সারার পূর্বে বা বাস সারার পূর্বে দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট এক একজনের এক এক সময় বসে এই জন্য এটার আগে আপনার বলবে ইন কারণ নির্দিষ্ট সময়ে কেউ একদম সুনির্দিষ্ট সময়ে যখন গাড়ি সারবে তখন কিন্তু কেউ স্টেশনে পৌঁছে না কেউ পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে কেউ দশ মিনিট কেউ তিন মিনিট কেউ পনেরো মিনিট এই জন্য আপনার এখানে বসবে ইন বসবে যে আমি কি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে স্টেশনে পৌঁছব এটা বলেছে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আসলে নেট প্রবলেম থাকে অনেক সময় ভিডিও আপলোড দেওয়া মানে চাইলেও দেওয়া যায় না আর আমরা শেষ করে দেবো বইটা খুব দ্রুতই শেষ করে দেবো আসলে দেশের অবস্থা ভালো না আপনারা সবাই দোয়া করবেন দেশের জন্য আর এই সময়ের মধ্যে আমি একটা কথা বলবো আপনারা জব ম্যাথের বইয়ের অঙ্কগুলো শেষ করে ফেলেন কারণ লকডাউন বা দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে কিন্তু অনেক পরীক্ষা হবে এই জন্য আপনাকে জব ম্যাথ আপনি যদি ম্যাথ পারেন বা ম্যাথ নিয়ে নিজের মধ্যে কনফিডেন্স নিতে পারেন যে ম্যাথ পারি কারণ জব ম্যাথ যারা খুব ভালোভাবে করছে আমাদের বইটা মাত্র পাঁচশো আটটা ম্যাথ তারা কিন্তু অনেকে কিন্তু বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা দিচ্ছে মানে ভালো করতে পারতেছে এই জন্য বলতেছে আপনিও চেষ্টা করেন আর জব ম্যাথ বইটা কুরিয়ার আপনি নিতে পারবেন এই নম্বর যোগাযোগ করলে জিরো এই নম্বর যোগাযোগ করেন আপনি জব ম্যাথ বইটা পঞ্চাশ টাকা আপনার মনে কুরিয়ার সার্চ নেবে একটু বেশি কুরিয়ার সার্চ এখন তো সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি কুরিয়ার মাধ্যমে আমাদের জব ম্যাথ বইটা পাবেন তো আজকের মতো এখানেই রাখছি তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ